Shangwe TV habari zaidi Lakini niendelee kutoa wito kwa viongozi nao nao wateua wajifunze pia kulizika na nafasi walizonazo Nitamshangaa sana IGP kama atakaa tu baba kama ataondoka hapa aenda akagombee bunda kwa sababu yeye anatoka bunda akawa anaomba ubunge akitegemea nitamteua kuwa waziri <laughs> kwa sababu ningemtaka kuwa waziri <laughs> si ningemteua tu kwenye nafasi za <laughs> za wabunge alafu nikamteua waziri lakini nilimteua yeye akawe ya IGP wa Tanzania nzima sasa akiondoka hapa anaenda bunda anasema anaenda kugombea na sasa nyingine akaseme kwamba nitamteua kuwa waziri kwanza hana uhakika kama atashinda kwenye kura za maoni na inawezekana naweza akashinda bado nikamfuta <laughs> na itatokana na siku hiyo nimeamkaje Kwa sababu CCM tumeshawahi kuteua mtu ambaye wala hakuwa wa kwanza. Nafikiri ni Ndumbaru. Naibu waziri wa wa foreign. Alikuwa sio kama watatu wanne. Alikuwa wanne kwa washindi kwenye kura za maoni. Wa kwanza tukamtia cross, wa pili tukamtia cross, wa tatu tukamtia cross, tukamchagua yeye wanne. Sasa watu hawaelewi historia. Nitamshangaa CDF ajiandae hapa aenda akagombea Busega kwa chegeni akawe mbunge akitegemea nitamteua kuwa waziri wa ulinzi. <laughs> Ndio maana nasema saa nyingine ni kulizika hamwezi ukawa na kila kitu. Lakini demokrasia iko huru. Kama una uhakika kabisa kwamba ukienda kuru utashinda tu. Bas nenda. Nenda tena nenda kwa kwa speed kubwa. Lakini mimi nafikiri sa nyingine ni kulizika. Kila mahali unaweza ukafanya maajabu katika position yako. Otherwise huwezi ukawa na kila kitu. Tusitowe ahadi ambazo haziwezekani. Ni lazima tusimamie sheria. Ninalizungumza ile mkuu wa mkoa ile usiingie pale ukaingia kwenye matatizo. Au DC ukaenda na ukaingia hivyo hivyo. Au mkurugenzi Pima na ukaenda hivyo hivyo. Na kwako mkurugenzi kaa tu. Nataka ukienda kule ile stand iliyopangwa kujengwa sasa hiyo ishu ya stand ikaishe kwa sababu palikuwa na mvutano mara stand inajengwa huku mara inajengwa huku mara wanangangania ikajengwe kwenye ofisi ya CCM ile stand ni ya Watanzania wote ni lazima ikajengwe karibu na ile diversion road tumejenga ile diversion road bypass kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Arusha sasa uwezo ukajenga tena stand ukaenda ukapeleka katikati ya jiji la Arusha. It is impossible. Hata kama kile kiwanja ni cha CCM. Mimi ni mwana CCM. Lakini hatuwezi tukafanya mambo ambayo yako nje na utaratibu. Sasa mkayasimamie haya wamekaa wanabishana wamecheleweshea wananchi wa Arusha. Kupata stand nzuri kama ambazo zinajengwa kwenye miji mingine ndio maana nimesema viongozi hao wapumzike kwanza sasa kama wanakwenda kubishana wakabishanie huko huko uraiani lakini ndani ya serikali nayo iongoza hapana na hili liwe fundisho kwa viongozi nao wateua ni lazima mkajenge element za kuvumiliana kwa sababu RPC yuko hapa IGP yuko hapa na mtu atakukuru yuko hapa mkawaonye watendaji wenu walioko Arusha wakafanye kazi nilizo watuma. wasifanye kazi ambazo sikuwatuma nao leo nilikuwa ni watoi RPC 
pamoja na mkuu atakukuru wa Arusha. Lakini nimeona ni waonye hapa hapa. Nimeamua kuwasamehe. Lakini sijawasamehe moja kwa moja. Wakifanya kosa lolote wataondoka. Nataka wakafanye kazi zilizowatuma. Sio kazi wanazo jituma wao. Najua mtawafikishia salamu. Nimejitahidi sana kuwasamehe. Kwa sababu haiwezekani ukawa umewatuma watu kwenda kufanya kazi za serikali wanakwenda kufanya shughuli zao. Kikubwa zaidi tumuombe Mungu sana atusaidie na tumtangulize Mungu katika kila jambo. Hili ndio kubwa zaidi. Lakini ninyi nyote nimesema mmepata bahati hapa hata wakuu wa wilaya, wakurugenzi wetu kiapo chenu cha maadili mmekuja kukipatia hapa ndani ikuru. Hii ni neema kubwa sana kwenu. Na katika ulimwengu wa kawaida huku duniani hata timu za mpira kuna utaratibu wakati mwingine wanasema usajili wa dirisha dogo. Sasa kama usajili huu ni usajili wa dirisha dogo, lakini usajili huo mara nyingi unakuwa ni usajili makini kuliko kawaida. Maana yake nini nyinyi mliopewa dhamana Mheshimiwa Rais amewaamini sana. Imani yangu kubwa ni kwamba mtaenda kufanya kila liwezekanalo kwa ajili ya kwenda kumwakilisha katika maeneo ambayo mmepewa dhamana. Lakini kubwa ushauri wangu ni kwamba nendeni mkafanye kazi kwa ushirikiano mkubwa sana. Kila mtu amheshimu mwenzake katika nafasi yake. Tukiwa na hali hiyo tutafanya vizuri sana na tutapata mafanikio makubwa. Rais ni mtu. Rais ni taasisi. Sisi tuliopewa dhamana katika maeneo mbalimbali, jukumu letu kubwa ni kuweza kumsaidia mheshimiwa rais. Tukifanya mambo yasiyo sawa sawa, tunamtweza rais wetu. Tunamhuzunisha rais wetu. Rais ana mambo mengi sana ya kufanya. Hana sababu anakaa singine anatufikiria sisi kuna vitu vingine inawezekana viendi sawa sawa. Imani yangu sisi kila mtu katika nafasi yake aende akafanye jambo ambalo litampa faraja mheshimiwa rais akiona watu wake ambao wamewapa dhamana wanafanya kazi vizuri huko walipowapa dhamana